Buenas, soy Luca y sí, voy a ir al Salón del Manga de Barcelona. Como ya podéis ver en el título, efectivamente, otro año más voy a ir al Salón de Manga de Barcelona. Concretamente los días que sé seguro que tengo confirmados que iré serán el miércoles día 1 de noviembre y el sábado 4 de noviembre. El sábado, como que no puede faltar, es el día de salón sí o sí por excelencia y ahí estaré. El miércoles será el día que en principio quiero dedicar sobre todo a visitar todo el salón, a visitar todos los stands, todas las exposiciones, todo en sí, verlo completamente entero porque por no más general el sábado esto será imposible porque siempre hay como más gente y más cosas que hacer, entonces el sábado casi que lo tengo todo ocupado y no precisamente de disfrutar de todo el salón. Así que el miércoles me quiero dedicar a ello, a estar dando vueltas todo el santo día por allí y el sábado, como digo, pues es el día que ya lo tengo como más estructurado en el sentido de que quiero ir en primer lugar al encuentro de fans de Yoko Kamio, que si no me equivoco es de 12 a 1 y luego a partir de las 4 hasta casi el cierre del salón pues estoy en conferencias, así que estoy toda la santa tarde sentada en una silla, pues sí. Así que como veis yo siempre necesito un día aparte mínimo del sábado para poder ver el salón, porque si no es que no veo nada, me quedo ahí viendo una silla y un escenario y escuchando ultra mega mal, porque no sé este año cómo lo harán pero por norma general se escucha fatal, pero bueno las disfruto hoy no. Por otro lado también he conseguido una firma de Robico, estoy súper contenta porque además fue el rollo revés. Yo ya me había resignado a no tener firma alguna y de golpe y porrazo me llegó el correo electrónico de Norma Editorial diciendo que sí, que me había tocado una para el sábado, así que también tendré esa firma. Y la que seguro ya sé no conseguiré es la de Yoko Camion, me encantaría, pero eso va a ser prácticamente imposible porque es que lo han hecho de una manera un poco y Consiste básicamente en pegarse una maratón y llegar al stand el primer o de los 60 primeros para que te toque el número y lo veo complicado básicamente porque los días que voy por ejemplo el sábado la firma comienza creo que a las 4 o 5 de la tarde por lo que tienes que estar media hora antes en el stand y francamente considero que habrá gente haciendo acampada ya desde que entre en el salón para que le toque luego el número yo por lo menos si pudiera creo que lo haría también la verdad pero como os digo yo prefiero también estar en conferencias y disfrutar un poco del salón a pasarme todo el santo día sentada en un stand y que tampoco tenga el 100% seguro que me vaya a tocar ese número Así que la doy por perdido Quizá el día más favorable a conseguir una firma sea el domingo Porque es a primera hora Entonces es nada más abrir, pegarse la maratón al stand Y pues rezar y tener suerte de llegar de los primeros Pero ya digo, yo en principio el domingo no, no puedo asistir Así que tampoco me voy a ir a dar la maratón Ya me la pegué el año pasado con Junjito Y casi he hecho liga, que lo conseguí por eso y nada, me estáis pidiendo muchos de vosotros que os diga consejos, recomendaciones para el salón. La verdad es que he ojeado el vídeo que os hice de ello el año pasado y francamente creo que poco más a añadir tengo a ese vídeo. Lo único que quiero hacer dos comentarios. En el vídeo anterior os dije que la zona de restauración pues era un poco pésima y quiero hacer un paréntesis en esto porque el año pasado es cierto que la zona de restauración me pareció magnífica. Evidentemente hay cola siempre para comer porque evidentemente todos comemos como a una hora Así que la franja horaria de una, una y media hasta las cuatro, pues por norma general hay muchísima gente. Por ello sí que os sigo recomendando que o bien compréis la comida un poquito antes y la tengáis con vosotros hasta la hora de comer, o bueno, ir con tranquilidad, ¿vale? Sin prisas y ir a hacer cola. Pero es eso, en el vídeo anterior os dije que la comida como que no era tampoco de muy buena calidad y debo comerme mis palabras porque el año pasado la verdad es que no fue así. Tanto los puestos de comida japonesa como los food truck me parecieron increíbles. De hecho me hice más fan de los food trucks que de la comida japonesa Así que eso dice mucho también Por lo que bueno, un punto a favor en cuanto a la comida Y para ello sí que recomiendo también que llevéis un poquito de efectivo Porque sí que es cierto que aceptan por norma general tarjeta Pero igual en muchos puestos de ellos Si no se llega a una cantidad mínima no te la van a aceptar Así que si podéis llevar un poquito de suelto, mejor Y por otro lado, comentaros una novedad que ha incluido Ficomic este año Que ya veremos si es buena o mala Y es que una vez entremos en el recinto no podremos salir, bueno no podremos salir evidentemente te van a dejar salir e irte a tu casa, ¿eh? que no te queden allí todo el santo día no, lo que me refiero es que en ediciones anteriores si a ti te apetecía ir por ejemplo a comer fuera, te ponían un sello cual discoteca, el cual luego te permitía volver a entrar, eso ya no va a ser posible este año, en el momento que decidáis salir del recinto, iros del salón ya después no volveré
volveréis a entrar. Esto para mí tiene dos vertientes, la vertiente positiva y entiendo por lo que lo ha mirado Ficomic es para evitar que haya aglomeraciones en la puerta, bueno, puede ser que sea verdad, que funciona, pero yo le veo muchas vertientes negativas en el sentido de que si la gente no sale fuera para absolutamente nada estará todo el mundo allí dentro y si tenemos en cuenta que todo el mundo que haya comprado una entrada va a estar allí yo creo en que este año nos vamos a cocer y por no hablaros de las olores, ¿vale? porque las olores es apeste ¿qué? de gente que no se ducha que no mira las recomendaciones de por Dios ducharos, no creo que nadie os tenga que recomendar que os duchéis, o sea, es algo que se debe hacer, pero creo que en esos momentos la gente no se acuerda, y aquello huele bueno, a humanidad máxima. Yo ya me agobio. De pensarlo ya me agobio. Y ya no solamente esto. En las ediciones anteriores lo que solía pasar era que a lo mejor un palacio del salón pues estaba con aforo completo y no te dejaban entrar. Entonces estabas pululando por allí entre palacio y palacio para ver cuándo alguien salía y te dejaban entrar. Muy bien, si todas estas personas no pueden salir absolutamente para nada, ¿cómo estarán las colas entre palacios? ¿Qué me han comentado en cuanto a esto? Bueno, pues que claro, el palacio que sobre todo tenía más aglomeración, en el que siempre se completaba el aforo, era el palacio dedicado a los stands, tanto de merchandising como las editoriales, lo que es propiamente el salón en sí. Este año en principio lo han dividido todo ello en dos palacios, por lo que dicen que claro, la gente estará como más dispersa. Personalmente no lo creo, porque viendo la organización y el puesto de cada stand, francamente lo interesante está todo en uno. Por lo que creo que en este sentido poco se va a repartir la gente, pero bueno, esto es un poco hablar antes de tiempo, vamos a ver cómo funciona vamos a ver qué tal va, sobre todo de cara al sábado, que es el día cumbre, y ya os contaré, pero ya digo, a mí personalmente esto de que no se pueda salir para nada, no lo veo del todo bien que sí, que entiendo los motivos por lo que lo han hecho y la seguridad y todo esto me parece muy bien, pero creo que a lo mejor hay alguna otra forma, o sea, si lo que quieres es evitar aglomeraciones en una zona, abre más puertas que la gente se pueda dividir, que pueda entrar por diferentes accesos, pero que no podamos salir una vez allí dentro, yo creo que eso va a hacer que se condense muchísima gente ahí, que se aglomere muchísima gente y va a ser peor sobre todo para luego el aforo de dentro. Pero bueno, vamos a suponer que esto ya lo han pensado y ya lo tienen en mente. Y nada más, hasta que he llevado mi vídeo, básicamente era para esto, para avisaros de que sí, que estaré en el salón, tanto el miércoles como el sábado, hoy por hoy seguro. Si luego pudiera ir algún día más, pues ya os lo comentaría por redes sociales, pero vamos, yo creo que sean esos dos, porque pues, lamentablemente, o por suerte según se mire, jueves y viernes trabajo y el domingo es que no puedo, así que... Como siempre digo, ahora os toca a vosotros y es que espero todas vuestras opiniones, todos vuestros comentarios acerca de este vídeo, acerca de si vais a ir al salón del manga, si no, si habéis ido alguna vez, pues qué os ha parecido. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, también podéis dejármela en comentarios que os la iré respondiendo, aunque ya digo, creo que en el vídeo que hice el año pasado contesté bastante y básicamente es que es esto, lo he vuelto a ver y creo que no tengo nada más de añadir a excepción de estas novedades de Ficomic de no poder salir una vez que entras. Pero bueno, si hay alguno que no lo ha visto o aún así tiene alguna duda específica, que no de reparo y evidentemente preguntar que os contestaré en la medida de lo posible, siempre desde mi opinión y desde mi experiencia ¿vale? a lo mejor no coincide con el resto, pero vamos, eh, estoy yendo a salones del manga desde que tenía 13 años sin faltar a ninguno y sé más o menos de lo que hablo, así que si queréis consultar algo, ya sabéis, dejad un comentario que os contestaré, como siempre os digo, también os recuerdo que os podéis suscribir a mi canal de Youtube para así estar al día de cuando subo no, un nuevo vídeo, y nada más, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo ¡Chao!